прокат. И как вам новый фон и звук? Давно хотел снимать на фоне чего-то такого более богатого на детали. А в этом видео я постараюсь донести одну простую мысль, которую в силу своей безграмотности некоторые люди считают недопустимой. И порицанием подвергаются все, кто этой мысли придерживается. Она заключается в том, что президенты, депутаты, министры — это в первую очередь обслуга народа. Согласитесь, принять к сведению это достаточно просто, и самое главное, это философия, при которой выигрывают все стороны. Однако периодически эта система дает сбой, и это мне и хотелось бы с вами обсудить. Для начала более развернуто изложу эту, казалось бы, простую мысль. То, что в понимании обычного человека называется властью, в любом демократическом социуме таковой на самом деле не является. Те люди, которые сидят в правительственных зданиях, чиновники, нужны всего лишь для поддержания порядка в стране. Ближайшая аналогия, которая мне приходит на ум, это дворецкий. Он поддерживает чистоту в доме, следит за порядком. Он вот ответить за все, что происходит в комнатах и так далее. Думаю, вы и без меня знаете, кто такой дворецкий. И при всем при этом, при том, что дворецкий следит за хозяйством в доме, он не является его хозяином. Хозяин дома это его наниматель, который платит ему из собственного кошелька. И в случае чего может уволить лакея за безответственное и некомпетентное управление хозяйством и нанять другого, более, по мнению хозяина дома, лучшего своей профессии. А теперь перекинем этот пример на масштабы государства. Политики все до одного. Это лакеи, дворецкие, называйте как хотите, которые поддерживают порядок в государстве и следят за его эффективностью. Свои же кровные в нормальном демократическом государстве они получают из налогов, которые платит народ. Народ в этой системе является хозяином государства, что и закреплено во всех конституциях демократических стран. А конституция – это закон, который главенствует над всеми остальными законами. Именно так все, кто живут в демократических странах, понимают эту систему. Они – власть. Они работодатели тех людей, которые управляют страной. Это незыблемые факты, и нормальный человек даже без этого вступления это прекрасно понимает. Однако, чтобы эта модель государственного устройства работала, народ должен понимать, что он власть, а чиновники — это его обслуга. Точно так же, как и в обратной ситуации. Чиновники понимают, что они обслуга для народа. А он босс практически всего центра Таллина. Нет, ну, значит, я не босс. Босс — это народ Таллина, который выбирает так. Конечно. В современном мире это самое продуктивное госустройство, до которого додумалось человечество. Шаг вправо – анархия, шаг влево – диктатура. И именно второй вариант сейчас происходит в России. Там чиновники решили, что они власти от этого шикуют на налоги простых людей, пользуясь их пофигизмом. Почему так? Причин много, но неумение критически относиться к чиновникам, которые управляют страной. И ожидание того, что эти самые чиновники за них все сделают, я считаю одним из главных аргументов. Однако в этом видео мы поговорим только про первый вариант. Вообще, Россия это хороший пример государства, где низкая активность гражданской позиции людей и неумение чиновникам сказать нет, привело к тому, что эти самые чиновники очень сильно обнаглели. И теперь мы имеем то, что имеем. И я в такой ситуации не понимаю только одного. Почему многие люди считают недопустимой критику тех людей, которые довели страну до коматозного состояния? Почему Путин возводится в ранг святого и неприкосновенного? Ведь именно он является первопричиной всех этих низких мест в самых разнообразных рейтингах. Рейтинг свободы СМИ, рейтинг благосостояния населения, уровень демократии, уровень соблюдения прав и свобод человека, индекс номинального ВВП на душу населения, качество медицины и, наконец, коррупция. Почему люди не понимают, что вина всех этих цифр лежит как раз-таки на руководителях страны. И самое главное, почему люди не гонят этих зажавшихся политиков с их кресел? Я отвечу на все эти вопросы к концу видео, а сейчас подведу наконец к теме этого ролика. Власть нужно чморить и критиковать за любые их проступки. А проступков у власти в России накопилось немало. Люди почему-то забывают, что живут в президентской стране, где президент является самым главным чинушей из всех. Все те уебанские законы, которые портят жизнь рядовым россиянам, одобрены и подписаны именно им. Этой статья 282 за экстремизм, по которой можно сесть просто за репосты в соцсетях. И 148 за оскорбление чувств верующих, по которой можно сесть, играя в игру в телефоне в церкви. И 621 за пропаганду гомосексуальности, за которую можно сесть за простую попытку ведения и просвещения в этой теме среди подростков, что я считаю очень важным. И пакет Яровой, который вообще не пойми как реализуется. Это только первое, что мне пришло на ум, если не считать тонну идиотских законопроектов депутатов, которые одобрены не были. К примеру, предложение сажать за оскорбление президента сроком до 6 лет. Но вы знаете, как в совке. Предложение это, к счастью, пролетело, но президент остался. Объясняется это все тем, что президент это якобы один из символов государства наравне с гербом и флагом. И оскорблять честь и достоинство президента недопустимо и должно быть уголовно наказуемо. Что за бред? Президент это не символ, это человек. Пускай с большими полномочиями, но все-таки такой же человек, как и мы с вами. И делать символом человека, который имеет реальную власть в стране, 
На самом деле очень тупо. Однако подавляющее большинство россиян почему-то солидарны с этим. И тут нужно правильно меня понять. Оскорблять за просто так это не дело. Нужно чморить за что-то. Но и запрещать оскорблять тоже не следует. Ведь под термин оскорбления подогнать можно все что угодно, даже если это аргументированная критика. А в России такие прецеденты не редкость. Отсюда, кстати, идет поголовное обвинение в русофобии тех, кому не нравится Путин, и тех, кто проявляет неуважение к нему. Ведь если ты не уважаешь Путина, ты не уважаешь Россию. Лично по моему же мнению, не уважать Путина или там совок, это не русофобия, это здравый смысл. Путин лжец, фашист, убийца, вор и диктатор. Да и вообще в ответе за все то дерьмо, которое сейчас происходит в России. После этих слов у подавляющего большинства ватников очень сильно прикипела пятая точка. А сейчас прикипит еще больше, ведь все, что я сейчас сказал, я действительно так считаю. И при желании могу пояснить за каждое слово в адрес президента РФ. И эти красочные эпитеты, и не только они, должны идти в сторону любого политика, который совершил множество ошибок в управлении страной и превышает свои полномочия. Ведь в противном случае вокруг политика создается культ личности, который всячески поддерживается политиками рангом поменьше и средствами массовой информации, что сейчас и происходит в России. Ведь не только рядовые граждане в лице ватников не могут произнести чего-либо негативного в сторону Путина. Все эти продажные СМИ и чинуши не критикуют Путина только потому, что они по сути существуют за счет него. Культ личности вокруг политики это вообще самое страшное, что может случиться. Ведь за примером далеко ходить не надо. Посмотрите на Туркменистан. Да, знаю, не самый популярный пример, но все же. Где за всю историю независимо государства было уже два президента, вокруг которых сложился культ личности. В итоге сторона прямым ходом стремится в тоталитарный рай с гонениями и бедностью людей. Но путло критиковать нельзя, ведь он лидер нации, путеводная звезда русского народа, спаситель всей страны от влияния белоголового орла на запада. Подниматель с колен и прочие хвалебные оды этой плешивой жертве ботокса. Охрененная, блин, позиция. Я сейчас не буду пускаться в аналитику его четырех правлений. Скажу только то, что чтобы сохранить народную любовь, двух сроков было бы вполне достаточно. И аннексия Крыма это как раз та самая отправная точка, от которой теперь страдают все. Критиковать же политиков в цивилизованных странах в порядке вещей. Ведь там они понимают, что несут ответственность за свои действия перед народом. А народ в случае чего может и гильотину выкатить на улицу. Посмотрите на отношение американцев к Трампу, французов к Макрону, англичан к Терези Мэй. Да и у нас власти находятся под постоянным надзором и СМИ не подстилаются под ними. При этом партии между собой постоянно соревнуются и разрыв между ними сравнительно маленький. В своей стране я могу спокойно и публично обосрать, к примеру, Риха Юхтаги, Томаса Хендрика Ильиса, Юрия Луйка и при этом не боясь после этого последствий. Еще пример из недавнего вот эта картина, которую повесили в новом торговом центре в Таллине и на ней, как мы видим, прифотошоплено лицо президента Эстонии. В России же за аналогичную ситуацию, я думаю, кого-нибудь бы точно поперли с работы. За одни только надписи «Путин вор» на классной доске у школьников возникают проблемы, о чем тут еще говорить? Вообще карикатура на политиков это отдельный вид искусства. К примеру, карикатуры Васи Ложкина и Сергея Елкина превосходно отображают современную Россию действительность. Однако, по мнению чиновников, это экстремистский материал. Чурки, косоглазые, обезьяны и так далее. Ну, то есть, это восприятие ватника. Вот так ватник воспринимает мир. И Вася Ложкин очень хорошо это восприятие изобразил здесь. И это признали экстремистским. Потом поняли, что, ну, наверное, что-то они накосячили по поводу экстремизма. Потому что тогда всех ватников надо за экстремизм сажать. Ибо это их понимание вот, мироустройства. Оно у них такое там в башке. Умение чморить власть было очень сильно подавлено не без помощи 70 лет правления Совка. Когда за любой косой взгляд на партию у тебя могли возникнуть серьезные проблемы. А машина пропаганды всячески идеализировала образ КПСС и ее лидеров. У меня на канале есть отдельное 30-минутное видео про Совок. Если хотите посмотреть, милости прошу. Политики же без контроля их действий со стороны населения и ввиду отсутствия критики в свой адрес ощущают свою безнаказанность и, что самое опасное, свою власть над ситуацией. И когда я говорю политики, я обозначаю всех госчиновников, включая великого вождя русского народа. Ведь он такая же часть этой системы, как и все остальные. Не нужно делать разделение на царя и бояр, где посредние всегда плохие. Не бывает такого, что смуту сеют непослушные депутаты, а президент такой белый и пушистый не может их взять под контроль. Вы же почему-то упрямо выделяете его среди всех остальных и отдаете свою безграничную любовь исключительно ему. Не спорю, он там что-то годное поручает своим чинушам. Но какой процент из всех этих поручений был выполнен? Мизерный. 
И он ничего с этим не делает. Никого не увольняет, а только переназначает с одного места на другое. Он только делает иллюзию, что решает проблемы в своей стране, тем самым только усложняя их. Я уже молчу про то, что все люди, которые так или иначе приближены к президенту, имеют высокие государственные должности, причем сохраняют они их годами. Имеют огромные виллы, когда обычные люди живут в хрущевках, зарабатывают колоссальные деньги, которые рядовому россиянину не снились. И даже при том, что все это видно невооруженным взглядом, этого профашистского диктатора поддерживает больше половины населения России. Да и что уж там, у нас тоже немало русскоговорящих любителей Путлера. К слову, да, среди русских тут в Эстонии, к людям, которые адекватно воспринимают ущербную для России политику пыни, относятся как к предателям всех русских идеалов, так как ватников среди русскоговорящих тут немало. И они все так же не могут в критику действующей власти в России. Все по тем же причинам, что и в самой немытой. Только плюсом идет еще тот факт, что они не могут просто взять и пожить там и на основании этого сделать свои выводы. И в основном по этой причине я и делаю это видео. Ведь по большому счету мне должно быть посрать на то, что происходит в соседнем государстве. Но проблема в том, что большинство русскоговорящих, которые живут тут, почему-то не посрать на то, что там происходит. И мы не посрать на то, что происходит в Украине, в государстве, которое делено от нами еще тремя другими государствами. И переживают они за отношения хохлов и москалей еще сильнее, чем за тот же артикль 13, который напрямую затронет как раз таки их. Хотя мне кажется, что целевой аудитории фанатов русско-украинского сериала мало волнует, что там ютубовые крылышки могут пообрезать. Но по этой причине мне не наплевать на плешивого, потому что большая часть живущих здесь русских считает его большим молодцом и национальным лидером. Что не так? Далеко не так. Очень далеко не так. Итог этого видео простой, как две бактерии. Власть нужно чморить и держать ее в узде. Иначе она наглеет и начинает держать в узде уже народ, который всегда должен осознавать, что реальная власть в государстве это он. Не он, а народ. Я бы старался обсудить эту тему с вами как-то развернуто, но я правда считаю, что для ее осознавания много ума не надо. Другое дело, что очень много людей, которым не хватает ума даже для этого. Путин же как раз обнаглел, и не признавать это глупо. И единственная награда, которую он заслуживает за его правление, это Гагский трибунал за все те преступления, которые случились с его подачки. Ведь за неуспехи и проблемы компании нужно в первую очередь винить руководство, так как оно берет на себя всю ответственность. Да, я знаю, я мастер аналогии. Нельзя любить власть, нельзя любить президентов. Это абсолютно противопоказано. Власть можно уважать за что-то. Однако, если она очень сильно лажает, предыдущие заслуги, за которые власть уважали, начинают нивелировать с проступками. А в России как раз происходит именно это. Возможно, Путан и вывел Россию с кризиса 90-х. Но сейчас он ее загоняет даже не обратно в 90-е, а в Советский Союз с Блэк Джеком и Железным Занавесом. Ну и на этом все. Надеюсь, вы эту мысль, которую я попытался до вас донести, никак не перековеркали. Повторюсь, она проста. Власть нужно срать, иначе она наглеет. А если власть наглеет, ее нужно менять. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, на инстаграм. Можете даже теперь мне задонатить, ведь пока у меня не будет тысячи подписчиков, YouTube мне монетизацию не включит. Ладно, всем спасибо, всем пока. Жду у себя любителей итальянских шпилей. Пока ты спал, пока ты спал, а ты продолжаешь спать, кто-то решает за тебя, как тебя жить и умирать.